എനിക്കടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കുറേ ദിവസമായി എനിക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള പത്താം ക്ലാസ് ബാച്ചാണ് ഇന്നലെ അരിക്ക ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സുകാർക്കുള്ള ക്ലാസ് ഓൺലൈനിൽ എടുത്തു ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം പതിനാല് മിനിറ്റ് ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് നേരം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഒരു രണ്ടാമത്തെ എഫേർട്ടാണ് എന്തായാലും എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നാം അതുപോലെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കാരണവന്മാരൊന്നും അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമെന്നോ ഇങ്ങനെ അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുമെന്നോ നാം ആരും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഹർത്താലുകൾ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും അത് ഉത്സവമായി ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്ന കേരളത്തിലെ പത്ത് മുപ്പത് ദിവസമായി പത്ത് മുപ്പത് ദിവസത്തോളം ആയി പല കാലങ്ങളെ അടഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നു അതൊരു വശമാണെങ്കിലും വളരെ വിഷമമനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഉപരി മരണങ്ങൾ മരണത്തിൻ്റെ വാതിലുകളിങ്ങനെ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിനോട് എടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടി മതി എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത്തരമൊരു നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറയേണ്ടി വന്നത് വിഷമമാണ് മരണം നെഗറ്റീവ് ഒന്നുമല്ല എങ്കിലും അതൊരു ശുഭകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് നാം പരിഗണിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്തായാലും ആദ്യം ഈ ദുരന്തകാലത്ത് ദുരിതകാലത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ആദ്യമായി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയൊരു യുഗപ്പിറവിയുടെ സമയമാണ് എസ് 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 സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ പരീക്ഷകൾക്ക് എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ നടക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുമോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഇന്ന് നാം കേരളം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ലോക്ക്ഡൗണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ജീവന് അത് ഒരു പ്രതിബന്ധമാണ് എന്നാലും ദൈനം ദിന ജീവിതത്തിലൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മ വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സിറിയ പലസ്തീൻ മുൻകാലങ്ങളിൽ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധകാലങ്ങളിലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അവരൊക്കെ ജീവിതം അടുത്തതുണ്ടാകുമോ എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവർ തരണം ചെയ്തു ദിനേനെ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന പലസ്തീൻ സിറിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നുണ്ട് അവർ പഠിക്കുന്നു അവർ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള കോഴ്സ് ചേരുന്നു എല്ലാം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് നാമും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷമങ്ങളെ നാം അതിജീവിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ബാച്ച് തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി തന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസും തരും നമ്മുടെ കരിക്കുലം സിസ്റ്റത്തിലെ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് ഇനി ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് മാറ്റം വരാം കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പഠന സമ്പ്രദായങ്ങൾ കരിക്കുലം സിസ്റ്റം ഒക്കെ മാറ്റം വരാം പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഈ വർഷമൊന്നും ചിലപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല സത്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് നാം തുടങ്ങാറ് 
ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെയായിട്ടാണ് ഒരു ബാച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങാറ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇത് മാത്രമേ നിവർത്തിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ കാണാതെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളെ നാം മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് മുമ്പൊക്കെ അലിക്കൊരു കാര്യം പറയാറുണ്ടല്ലോ ആദ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സാങ്കല്പികമായ കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ഗുരുനാഥൻ അറിവൊക്കെ തൻ്റെ അകതാരി സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ ശിഷ്യനെ അടുത്തു വിളിക്കുന്നു ശിഷ്യനും ഗുരുനാഥനും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയിരിക്കുന്നു കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു ശിഷ്യനും എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു അവരാരും ഒന്നും ഉരിയാടിയില്ല ഗുരുനാഥൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നതൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ശിഷ്യനൊന്നും തൻ്റെ കാതുകളെ കൊണ്ടത് കേട്ടുമില്ല പക്ഷേ അന്ന് ഗുരുനാഥൻ ആ ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ശിഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി നാക്കുകൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കേണ്ടതില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ടും അവർ ആശയങ്ങൾ കൈമാറി നമുക്കത് സാങ്കല്പികമാണെന്ന് തോന്നാം എങ്കിലും ആ ആശയങ്ങൾ കൈമാറിയത് കാരണം അന്ന് ഗുരുനാഥൻ്റെ മനസ്സിലും കളങ്കമില്ല ശിഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലും കളങ്കമില്ല മറയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം കഴിഞ്ഞു കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അവരുടെ ശൈലികൾക്ക് മാറ്റം വന്നു ആ ഗുരുനാഥനല്ല അടുത്ത തലമുറയിലെ ഗുരുനാഥന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെ ഗുരുനാഥന്മാർ ശിഷ്യന്മാർ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി അപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ കളങ്കങ്ങൾ വിവാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശിഷ്യന് സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഗുരുനാഥൻ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചു ആ ഭാഷ കൊണ്ട് ശിഷ്യൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എങ്കിലും അവർ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിന് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഒന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ മനസ്സിലാക്കി കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഗുരുനാഥന് ഗുരുനാഥ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ശിഷ്യന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു അവർ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു കുറെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും കളങ്കം ബാധിച്ചിട്ടോ അല്ലാതെയോ അവർ തമ്മിൽ മറകൾ വന്നു ഗുരുനാഥൻ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശിഷ്യനെ ചിലത് മനസ്സിലാകാതെ വന്നു അവൻ്റെ ഓർമ്മ നിലനിൽക്കാതെ വന്നു ഗുരുനാഥൻ അത് ഭാഷാപ്രയോഗം എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുത്തു എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഭാഷയുടെ എഴുത്ത് വന്നു ശിഷ്യൻ അത് ഗുരുനാഥൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാത്രം പഠിക്കാതെ തൻ്റെ വസതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലോ പോയിരുന്ന് അത് കാണാതെ പഠിച്ചു വീണ്ടും കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കുറേ കൂടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എഴുതി കൊടുത്താലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവർ തമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധിച്ചു ഗുരുനാഥ് ശിഷ്യൻ തമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധിച്ചു കുറേ കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ എഴുത്തും സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇന്നതാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടി ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ശിവസീകരിച്ചു എന്നിട്ടും അവന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഗുരുനാഥൻ അത് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോഴും അവർ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ പാകപ്പുഴ വന്നു വന്നു അപ്പോഴും ശിഷ്യന് കുറേ മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഗുരുനാഥന് പറയുന്നത് ഗുരുനാഥന് മനസ്സിലാക്കാത്ത വസ്തു വന്നു കുറേ കൂടെ കഴിഞ്ഞു അവർ തമ്മിലുള്ള കളങ്കം കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടോ അവരുടെ ഇടയിൽ വലിയ വലിയൊരു മാറ്റം വന്നു അകൽച്ച വന്നു ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഉദാഹരണം കാണിച്ചാലും പരീക്ഷ കാണിച്ചാലും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുരുനാഥനും ശിഷ്യനും തമ്മിൽ അകലം വ്യാപിച്ചു ഇന്ന് സത്യത്തിൽ ഞാൻ എത്രയോ അകലയാണ് നിങ്ങൾ എത്രയോ അകലയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഗുരുനാഥൻ നിങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ നമ്മൾ തമ്മിൽ അകലം വൈദൂരമാണെങ്കിലും മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അകലമില്ലാതിരിക്കാൻ കളങ്കത്തെ ഒഴിവാക്കണം അതുകൊണ്ട് അലിക്ക അവിടെ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം അലിക്ക ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഗ്രാഫിക്ക് ഇല്ല ആനിമേഷൻ ഇല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് വരാം കാരണം കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം കുട്ടികളെ അടുത്ത കൊല്ലത്തേക്ക് പോകുന്ന പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യത്തെയും വിലപിടിച്ചുമായ സമ്മാനമാണ് പത്
പലരും പലതും പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ കുട്ടികൾ കളിച്ചു പഠിക്കണം കുട്ടികൾ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കണം ഒക്കെ ഒക്കെ സമ്മതിക്കാം നമുക്ക് കുട്ടികൾ കളിച്ചു പഠിക്കണം കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കി ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നാം എത്രത്തോളം ഉത്സവത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു നമ്മൾ എത്ര എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു നാം എത്രത്തോളം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതമായി ഇതിനൊന്നും മാർക്ക് ലഭിക്കില്ല മാർക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം എന്ത് എഴുതി വയ്ക്കണം അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി എഴുതി വയ്ക്കണം അവരെന്ത് ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവരൊരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ആ ചോദിച്ചതിന് നാം ഉത്തരം എഴുതി വയ്ക്കണം ആ ചോദിച്ചൊരു ഉത്തരം എഴുതി വയ്ക്കാനായിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് തന്നതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അധ്യാപകൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ആ ടെക്സ്റ്റിലെ വാക്യങ്ങളിലൂടെയും വാചകങ്ങളുടെ അക്ഷരങ്ങളിലൂടെയും അധ്യാപകൻ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് സഞ്ചരിക്കണം ഓരോന്നും പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകതാരിലൂടെ അത് ചിത്രം പോലെ കടന്നു പോകണം അങ്ങനെ മനസ്സിനുള്ളിൽ പതിക്കണം ആ മനസ്സിൽ പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നാം നോക്കുന്ന ആ വരികളും അക്ഷരങ്ങളും നമുക്ക് ചിത്രമായി തോന്നും പിന്നീട് നമുക്കത് പരീക്ഷ ഹാളിൽ വെച്ച് വളരെ വൃത്തിയായി എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റും നാം ഒരു കഥ കേട്ടതിന് ശേഷം ആ കഥ എങ്ങനെയാണോ കൂട്ടിക്കാരികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ എഴുതാൻ സാധിക്കണം കഥ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന പോലെ കേട്ട കഥകൾ വളരെ ഭംഗിയായി എഴുതി വയ്ക്കുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ കേട്ട കഥയിൽ അത്രത്തോളം ഉത്സവിത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷേ നാം നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ഭാവനയോടുകൂടെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി എഴുതി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ അധ്യാപകരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായി മാറി ശിഷ്യൻ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അതുകൊണ്ട് മക്കളെല്ലാവരും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാക്കണം ഇനി എസ് 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 സിലബസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ശരിക്കും ഒരു പ്ലസ് വണ്ണിൽ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ പത്താം ക്ലാസ്സിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ട് മലയാളം ഉണ്ട് മലയാളം സെക്കൻഡ് സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ പാഠപുസ്തകമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ആദ്യ കാര്യങ്ങൾ കരിക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് നോൺ ഡീറ്റെയിൽ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബുക്കുണ്ട് കഥ ബുക്ക് ആയിരിക്കും അത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും പിന്നെ പൊതുവായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടാണ് എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് വരിക രണ്ട് ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും മലയാളം ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ട് മലയാളം അല്ല സോറി ഇംഗ്ലീഷിനെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് സത്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ആൻസറൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ നാം പറയുന്ന ഹിന്ദിയാണ് ലാംഗ്വേജിൽ പിന്നെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഭാഷ പദ്ധതിയാണല്ലോ കേരളത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് ഭാഷയും പഠിക്കാം മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദിയൊക്കെ പഠിക്കാം അപ്പം ഹിന്ദിയിൽ സത്യത്തിൽ നമുക്ക് അധികം ബോധറൈസ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല മിക്കവാറും കുട്ടികൾ സയൻസ് വിഷയങ്ങളെക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ എങ്ങനെ ഹിന്ദിക്ക് ഹിന്ദി കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭയമേ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആശയത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അത് ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ എഴുതി വയ്ക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് എഴുതുന്ന പോലും എഴുതണ്ട ഒരു പത്താം ക്ലാസ് തന്നെ പതിനഞ്ച് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് എന്താണോ അവൻ്റെ ആശയം അവർ വിത്ത് അവർ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ അവൻക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കാം ആ രൂപത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടു അതിന് കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ കുറച്ച് ഗ്രാമറും കുറച്ച് ടെൻസുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വൊക്കാബുലറി പവർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതെല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഹിന്ദിയെ കുറിച്ച് ഒരു തരത്തിലും ബോധറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ സോഷ്യലാണ് സത്യത്തിൽ അതൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വർഷ വർഷം ഗവൺമെൻറ് ഒരു ആറ് പാടൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടു
ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഊർജ രൂപമാണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഊർജതന്ത്രം അതാണ് പറയുക ഊർജതന്ത്രം അപ്പോൾ ഊർജങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വലിയധികം രീതിയിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരൊറ്റ വയർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഒരു ഒറ്റ മാർഗം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബൾബ് കത്തുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ആ വയറിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ചൂടുണ്ടാകുന്നു ഫാൻ കറക്കാൻ പറ്റും അതൊരു മോട്ടോർക്ക് പ്രവർത്തനമാണ് മോട്ടോർ പ്രവർത്തനം യാന്ത്രിക പ്രവർത്തനമാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഊർജ രൂപമുണ്ട് പിന്നെ പ്രകാശം ഒരു ഊർജയാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആകാശം നേരുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയും അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് വാസ്തവ്യ സമയം സൂര്യൻ ചുമന്ന് കാണുന്നുള്ളൂ ആരപ്പ അതിനെങ്ങനെ ചുമപ്പ് കളർ കൊടുത്ത് അത് ചോദിക്കണമല്ലോ പണ്ട് ഒരു പാട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടല്ല അങ്ങേ കരയിൽ തുറയാറെ എന്ന് പറയുക അങ്ങേ കരയിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ബുക്കുവൻ അവൻ മുറുക്കി തുപ്പിയത് അത്ര മുറുക്കി തുപ്പിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ അറിയാതെ ചുമപ്പ് അല്ല ചുമപ്പ് അവിടെ വ്യാപിച്ചു പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ വെറ്റിലെയും പൊകലക്കൊറ്റിനെ കൂടിയിട്ടുള്ള അത് സൂര്യനെയും മാറി അത് കവിയുടെ ഭാവനയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യ ചുവപ്പ് കാണപ്പെടുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വസ്തുക്കളൊക്കെ പല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്സിൽ കുറേ അങ്ങനെ നല്ല രസകരമായ ഭാഗങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ നാം കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യമായി പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലേ ക്യാഷ് അല്ല എൽഷ് അല്ല എംഷ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു സബ്ഷെല് കൂടെ കൂടെ അതിലുണ്ട് ആ സബ്ഷെല്ലുകൾ കൂടെയാണ് നമ്മളതിനെ പഠിക്കേണ്ടി വരിക അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അത് നോക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ നല്ല എളുപ്പമുള്ള പാഠങ്ങളാണ് അതിലൊരു പാഠം ഒരു നാലാമത്തെ പാഠമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലോ ഒരു ഇലക്ട് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു പാഠം അത് മാത്രമേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ വളരെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സിമ്പിളാണ് കെമിസ്റ്റ് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഒരു ബോധറേസും വേണം ഒരു പേടി വേഷം വേണം പിന്നെ ബയോളജി ആണ് ബയോളജി പിന്നെ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നാം കണ്ണുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ പറയും കണ്ണുകൊണ്ടല്ലേ കാണുക അങ്ങനെയല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കാണുന്നു കണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൊക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിങ്ങൾ ആട് പശുക്കെ തുകയാ അവരെ കണ്ണുകൾ രണ്ട് സൈഡില എന്നാൽ പുലി സിമൊക്കെ തുകയാ കണ്ണുകൾ മുമ്പിലാണ് എന്തിനങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത് അതിൽ കുറെ കാരണമുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പല നിറത്തിലും നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ മൂന്ന് കളറ് പച്ച നീല ചുവപ്പ് അതിനൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം കളറുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പക്ഷികൾക്ക് നാല് കളർ കൂടുതൽ കാണാത്ര എന്നാൽ പശു ആട് അതിനൊക്കെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ രസകരമായ പാഠങ്ങൾ അതിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് മനുഷ്യനെ തന്നെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അവൻ്റെ തലച്ചോറാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം അവൻ്റെ ബ്രെയിൻ മസ്തിഷ്കം തലച്ചോറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാടൻ ഭാഷയാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല മലയാളം അല്ലേ മലയാളത്തിൽ ഒക്കെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പം എന്താ കുഴപ്പം മലയാളം പണ്ടത്തെ മലയാളം എന്നൊക്കെ മഴയ്ക്ക് പറയുക മഴ പെയ്യുന്നു മേത്തറ് തുള വർണ്ണിടു എന്നൊക്കെ പറയുക പണ്ടത്തെ മലയാളം നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ച് പഠിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലുള്ള പിന്നെ രോഗങ്ങൾ നിപ്പ വൈറസിനെ കുറിച്ച് പോലും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കൊറോണയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല സത്യത്തിൽ കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൊറോണ അങ്ങനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വൈറസിൻ്റെ പേര് ഒരു കൂട്ടം വൈറസുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് പല പലതരത്തിലൊക്കെ കൊറോണ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വൈറസ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ കൊറോണ വൈറസിൽ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന ഒരു ഘടകമായിട്ടുള്ള ചെറിയ ജീവനുണ്ടോ എന്നൊരു ജീവനില്ല എന്ന മറ്റ് ജീവനെ കിടക്കുമ്പോൾ ജീവനുണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈറസിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് വൈറസ് കുറിച്ച് നമ്മൾ നന്നായി പഠിക്കാനുള്ളൊരു പാഠമുണ്ട് അതിൽ നിപ്പ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊറോണ പറയുക കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൊറോണ കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ പിന്നെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറസ് വി ഐ വൈറസ്
വളരെ സോ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ അതിൽ വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും പരീക്ഷിക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വിശാലമായ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് മാത്രമേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളൂ അപ്പം അതിന് നമുക്ക് നാട്ടിൽ റിവിഷൻ നടത്തും വളരെ അല്പം ആരത്തി മറ്റ് പ്രോഗ്രേഷൻ പോലെയുള്ള കുറേ നല്ല നല്ല പാഠങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ക്വാഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അജ്ഞാത സംഖ്യയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിലൊരു ശ്ലോകം ഇങ്ങനെ എൻ്റെ യുദ്ധത്തിനെ പാണ്ഡവന്മാരും കൗരവന്മാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം കർണൻ യുദ്ധത്തിന് പോയ കർണൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വിജയമുണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തെ ദിവസം കർണൻ മരണപ്പെടുന്ന ദിവസം അർജുനൻ കൊണ്ടുപോയ ഒരു അമ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറുതി ഒരു കണക്കുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അമ്പ് ഗാണ്ഡീവത്തിലാണ് ഗാണ്ഡീവത്തിൽ തീരാത്ത എത്രത്തോളം എടുത്താലും തീരില്ല എന്നാണ് സങ്കല്പം എന്നാൽ ഒരു കണക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനുണ്ട് അർജുൻ കൊണ്ടുപോയ അമ്പ് എത്രയും ചോദിക്കണം അതിനൊരു ശ്ലോകമാണ് ഇങ്ങനെ ഇലാവതിലേക്ക് കാണുന്നതാണ് അമ്പിൽ പാതി തൊടുത്തു കർണശരസം ഖാദം തടഞ്ഞ അർജുനൻ മൂലത്തിൽ നാലിരട്ടി കണകളധരാശങ്ങളെ കൊന്നു വീഴ്ത്തി ശല്യർ കാറമ്പ് കൊണ്ടു കൊടപൊടി ചാപങ്ങൾ ഖണ്ഡിച്ചു മൂന്നാൽ ശിഷ്ടം വന്നു ഒരു ബാണം രവി സുധനെ വധിച്ചെങ്കിൽ ആകെത്ര കൊണ്ടുപോയ അമ്പിൻ്റെ പകുതി കൊണ്ട് കർണശരസം ഖാദം തടഞ്ഞ അർജുനൻ അതിൻ്റെ വർഗം മൂലത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടിൻ്റെ നാലിരട്ടി കൊണ്ട് മൂലത്ത് കർണശരസം ഖാൻ തടഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മൂലത്ത് നാല് കണകത രഥാശങ്ങൾ കൊന്നുവീഴ്ത്തി കുതിരകളൊക്കെ കൊന്നുവീഴ്ത്തി ശല്യർക്ക് ആറമ്പ് കൊണ്ടു തെരളിയായിരുന്നു ശല്യർക്ക് അതിൻ്റെ ആറമ്പ് കൊണ്ട് കൂടെ കൂടെ ചാപ്പം കെട്ടിച്ചു മൂന്ന് ശിഷ്ടം വന്നൊരു പാണം ഒരു അമ്പ് കൊണ്ട് ബാക്കി വന്ന ഒരമ്പ് കൊണ്ട് കാരണം വധിച്ചു എങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയ അമ്പ് എത്ര എന്നുള്ള ചോദ്യമല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പേടിക്കുന്നു വേണം വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കണക്കാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നല്ല രസകരമായൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പേഴ്സണലി വിളിക്കും കുട്ടികൾ എന്നെ വിളിക്കൂ നിങ്ങൾ എന്താ വിളിക്കാതിരിക്കണം നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കൂ വൈകുന്നേരമൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയക്കാനൊക്കെ കിട്ടും ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് ആറ് മണിയിൽ വിളിച്ചാൽ കിട്ടും നാളെ ആഴം വെള്ളിയൊക്കെ ആ മുസ്ലിംസ് നോമ്പ് തുടങ്ങാമല്ലോ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വൈകുന്നേരം ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓരോ വിഷയമായി നമുക്കതൊരു ആദ്യം ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പമുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അളി അരിക്കാൻ പറയുന്നുള്ളൂ നിർത്താൻ പോവാണ് ഇനി പത്താം ക്ലാസ് വരെ കൊണ്ട് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസ കുട്ടികളായിരുന്നു അച്ഛനോടും അമ്മയോടും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരോടും പരിക്കണ്ടേഷണം പറ ലോക്ക്ഡൗണിലെ ഗവൺമെൻറ്റ് നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം എപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് നടത്താനൊരു അനുവാദം കിട്ടുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും വരണം ഒരു ഉപേക്ഷൻ കാണിക്കരുത് എല്ലാവരും ചേരണം പുതിയ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ചേർത്തണം അല്ലാണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടേ അപ്പോൾ ശോ അതുകൊണ്ട് ഇനി അഥവാ ഇരിക്കുക നാളെ ലൈവിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ ബുധൻ വ്യാഴാഴ്ച കാണാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലീഡർമാരൊക്കെ സഫേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ലിങ്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവിധ എല്ലാവിധ ആശംസ